భారత ప్రభుత్వం అన్లాక్ టూ ప్రక్రియను విడుదల చేస్తున్న సమయంలో పెద్ద పెద్ద పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటుగా షాపింగ్ మాల్స్ను రెస్టారెంట్స్ని కూడా తెరవడం జరిగింది అయితే ఇంకా ఇప్పుడు తాజాగా తిరుమలలో కరోనా కలకలం సృష్టిస్తోంది దగ్గర దగ్గర యాభై మందికి వైరస్ నిర్ధారణ అయినట్టు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా అక్కడ రక్షణ సిబ్బందికి కూడా కొంతమందికి కరోనా సోకినట్టు మనందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం అయితే తాజాగా తిరుమల కంటైన్మెంట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అన్న ప్రకటనలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ వచ్చాయి అయితే దేవాలయాన్ని తెరిచి ఉంచినా కూడా అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని తిరుమల నగర్ కానీ లేకపోతే మరికొన్ని సెట్టిపల్లి మంగళం ఇలాంటి కొన్ని ప్రాంతాలను పూర్తిగా కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించాము అని ఒక వార్త చాలా ఎక్కువగా మనకి వైరల్గా మారింది పదవ తేదీన తిరుమల వాస్తు దర్శన భాగం కలిగింది పదకొండు నుంచి సాధారణమైన భక్తులను అను స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి దర్శనం కల్పిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఒక వి విశేషం జరిగింది ఏంటంటే అండి ఎప్పుడైతే కంటైన్మెంట్ జోన్గా తిరుమలను ప్రకటించారో ఆ తర్వాత అది పొరపాటున ప్రకటన అనేది జరిగింది కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి తిరుమలలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడంతో జిల్లా ఉన్నతాధికారులు తిరుమలను కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే తిరుమలను పొరపాటున కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించామని చెప్తూ జిల్లా కలెక్టర్ మరొక లిస్టును విడుదల చేశారు ఇక అధికారులు తిరుమలను కంటైన్మెంట్ జోన్లోకి తీసుకురావడం లేదని ప్రకటించడంతో ఇప్పుడు శ్రీవారి దర్శనం మీద సాంసిద్ధత తొలగిపోయింది ఇక కరోనా వ్యాప్తి కారణంగా టీటీడీ ఇప్పటికే పరిమిత సంఖ్యలో దర్శనాలను అనుమతిస్తోంది ప్రస్తుతం రోజుకు పదివేల మంది మాత్రమే స్వామివారిని దర్శించుకునేలాగా ఏర్పాటు చేసింది అంటే ఇక మనకేంటంటే తిరుమలలో అయితే ఎటువంటి కంటైన్మెంట్ జోన్ లేదు చక్కగా వెళ్ళి భక్తులు దర్శనం కూడా చేసుకోవచ్చు